gente, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío y soy argentina y vivo en Inglaterra Pero hoy dejé mi comodidad en Birmingham para venir a Londres un video bastante especial estoy acá con caterina que es argentina también y que consiguió la visa para poder vivir y trabajar en inglaterra o en reino unido así que le vamos a hacer muchas preguntas para que les cuente a ustedes cómo conseguir la visa bueno te gustaría presentarte contarnos cuál es tu nombre de dónde venís bueno eh, mi nombre es caterina lópez soy argentina de santa fe específicamente soy periodista y traductora pero trabajo en investigación clínica y bueno, me mudé hace muy poquito a, a Londres. ¿Hace cuánto llegaste? Llegué el 5 de mayo, pero eh, bueno, por cuestiones de restricciones por COVID, tuve que hacer la cuarentena en un hotel oficial, que fueron 11 días. Y bueno, después de ahí ya fui libre y empecé a hacer todos los trámites necesarios para poder asentarme. Finalmente. <risa> Finalmente en vivir tranquilamente, sí. Bueno, eso también es algo que está pasando ahora, que con el tema del coronavirus hay países que cuando ingresan a Reino Unido tienen que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días, ¿no? Uh -huh. Fueron 10 días en un hotel, pero es un hotel que ellos te dicen cuál tiene que ser. No puedes salir para nada de ese hotel y tienes que pagarlo vos y más o menos están como mil libras. Son 1.750 libras que incluyen también el kit de COVID, que son dos test sí. en el día 2 y en el, el 8. 8. Y si los dos son negativos, salís al día 10. Si no, y si no, no, tenés que quedarte y seguir pagando el hotel. Así que bueno, eso fue bastante complicado, me imagino, para vos, porque en otro momento hubiese sido más fácil, pero con el coronavirus y sí. todo. Sí, sí, sobre todo por la ansiedad de, de llegar y querer recorrer y salir, pero bueno, nada, son restricciones y la experiencia no es muy linda, así que espero que el requisito lo eliminen pronto, si bien son buenos hoteles, hoteles conocidos, carísimos, sí. pero bueno, la experiencia no es linda. Pero bueno, ya estás acá, es lo más importante. <risa> y bueno, entonces quiero saber sí. y que nos cuentes, ¿cómo llegaste, cómo conseguiste la visa siendo argentina uh -huh. y no tenés ningún otro pasaporte? Yo no tengo ningún otro pasaporte, con lo cual fue bastante difícil durante varios años porque yo esta oportunidad la busco desde hace mucho pero bueno el, el primer requisito que era eso de tener una, una ciudadanía que me habilite a venir más fácilmente no lo tenía con lo cual a mí el Brexit me ayudó claro bueno Brexit que comenzó el 31 de diciembre del año pasado del 2020 hasta esa fecha si tenías doble nacionalidad si eras argentino peruano colombiano lo que sea pero con un pasaporte de Europa era súper fácil venir y vivir acá en Reino Unido ahora con el tema del Brexit lo bueno es que se abrió la oportunidades para todo el mundo. O sea, que ya no importa qué nacionalidad tengas, lo importante es que estés preparado, que tengas estudios y que tengas una oferta de trabajo para conseguir esta visa de trabajo. ¿Empezó todo con la idea de querer irte a Argentina? ¿Ya tenías ganas de ir a Reino Unido o estabas viendo posibilidades en otros países de Europa o en otros países en general? Mira, eh, siempre fue mi sueño venir para acá, eh, pero estaba abierta a la posibilidad de ir a Europa también. Eh, nada más que, bueno, consideraba que como no tengo la ciudadanía, bueno, iba a ser complicado. Iba a ser un poco más complicado. Así que por eso el Brexit me ayudó y ahí empecé a, a averiguar cu cuáles eran los requisitos para poder venir a trabajar y una vez que estudié todo eso, bueno, tenía la posibilidad de eh, hablarlo con mis empleadores para, para informar cómo podía venir. El paso número uno fue, te metiste en la página del gobierno de UK y empezaste a ver todo el tipo de visas que hay, porque hay varias. Hay varias. Hay un montón, la verdad que no sé, son como 50 visas diferentes. Y la que vos pediste, que fue la que mejor te venía a vos, eh, se llama Skill Worker Visa, sí. es para determinados tipos de trabajo que están también descritos en la página y bueno, era la que mejor se ajustaba por mis condiciones, por mi experiencia y por el tipo de industria en la que yo trabajo. Bueno, y también hay que contar que esta es una nueva visa que empezó hace pocos meses acá en Inglaterra, que se basó en el sistema de puntos, de la visa de sistema de puntos que había en Australia y en otros países también, que básicamente hay como varios requisitos y uno tiene que acumular puntos, en este caso son 70 puntos en total y si uno cumple con todo eso y llega a los 70 puntos mínimo, ahí le dan la visa. ¿Me querés contar si te acordás? ¿Cuáles eran los puntos y cuántos puntos tenés que tener para cada requisito? Mira, el mínimo que, requer, que se requiere son 70. Sí. Son 20 puntos porque tenés una oferta de trabajo. 20 puntos por ser un trabajo especializado en algún área que realmente se requiera en el Reino Unido. No puede ser cualquier tipo de trabajo. 10 puntos más son por comprobar tu nivel de inglés, que tiene que ser un mínimo de B1. Un intermediate. intermediate. Después son 20 puntos más o más puntos, dependiendo de la banda salarial donde ingreses. 
Y además si tenés un PhD o cualquier otro Master. tipo de... Exacto. Eso suma puntos. Chicos, si escuchan ruidos de fondos como este avión que está pasando ahora, <risa> lo siento mucho. Espero que puedan escuchar todo porque la verdad estamos en el centro de Londres. Hoy es sábado, este fin de semana es Van Holiday y está todo el mundo afuera. Y están las lanchitas que pasan por acá eh, vendiendo... <risa> 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 Porque es verdad, eh, en los aviones. Así que siento mucho si escuchan ruidos de fondo, pero bueno, es lo que pudimos hacer. Volviendo al tema del sistema de puntos, abajo en la cajita de descripción le voy a dejar el link para que ustedes mismos lo puedan ver. Está todo en inglés, pero bueno, lo van a entender. Y también es importante eso de que los trabajos no es cualquier trabajo. O sea, como pasaba antes de que mucha gente venía a trabajar en bares, hoteles, etcétera, ya eso no se da, por lo menos con este tipo de visa. No sé si en algún momento cambiará, pero lo importante es que tienen que ser trabajos que se necesitan en este momento en Reino Unido como por ejemplo tu trabajo o por ejemplo también se necesitan muchas enfermería doctores veterinarios etcétera. ingenieros de sí, todo tipo ingenieros sí. sí de sistemas también piden un montón sí, de sistemas. Uh -huh. etcétera y eso es importante también decirlo no es por nada pero uno tiene que estar preparado tiene que tener estudios además del inglés y todo tiene que ser una persona que esté preparada porque eso es lo que pasa ahora en Reino Unido antes era importante qué pasaporte tenías ahora lo que importa es tus estudios tu forma de trabajar lo que tenés para ofrecer al, al Reino país, Unido. país. Sin al importar país. de dónde vengas, es qué nos puedes ofrecer y por qué tenemos que traerte. Eso es lo que tienen que justificar. Exacto. Bueno, eso es lo que la parte de los puntos y de la visa de puntos. Entonces, para esa visa vos revisaste todas, te diste cuenta que esa era la mejor. Ahora, tu paso número uno fue meterte en la página, ver todo esto, viste los requisitos, el sistema de puntos y empezaste a buscar un sponsor. Eh, el primer requisito y obviamente el más importante es tener la oferta de trabajo. La oferta de trabajo tiene que ser de un empleador que esté registrado en la página del gobierno del de Reino Unido y más allá de que esté registrado tiene que también tener la posibilidad de darte el sponsorship que se requiere para la visa porque no todas las empresas lo tienen. En la página aparecen todas las empresas que son estas empresas que pueden darle trabajo a inmigrantes porque no todas pueden porque para poder traer gente de otros países a Reino Unido las empresas tienen que pagar como 10.000 libras así que no todas lo tienen sobre todo son las empresas más importantes. ¿Cómo fue eso? ¿Buscar sponsor? Mira, eh, mi industria ahora está, se hizo muy famosa. <risa> Trabajo en investigación clínica, así que, bueno, con todo este tema de las vacunas y desarrollo de nuevos tratamientos para el COVID, sí. es como el pico de la industria. Así que, por lo general, este tipo de empresas son globales, así que tenía la posibilidad de esta empresa en particular para la que apliqué. Así que, bueno, después fue el proceso normal de entrevistas, eh, que son varios filtros, siempre las entrevistas entrevistas sin importar el tipo de trabajo van a ser como eh, presentación de posibles situaciones que uno puede llegar a vivir, cómo uno la solucionaría, si te pasó o no te pasó. Y bueno, después de ahí ya la oferta de trabajo, empezar todo el papelerío para después sí que ellos me manden el certificado de sponsorship para yo después aplicar a la visa, que es el primer requisito. O sea, que buscaste esta lista de empresas que te podían aceptar, uh -huh. empezaste a tirar currículums, le mandaste emails a todas. Sí, creo que millones. Millones. Sí. ¿no? Y quedó esta. Sí. ¿Es la única que te respondió? No, no, me respondieron varias. Lo que pasa es que la situación era eh, muy poco conocida porque esto fue en febrero, que fue eh, un mes después del un Brexit. Mes después del del Brexit que, y como que nadie se quería arriesgar, nadie sabía cómo era el sistema. Todos me decían, sí, está todo bien, tenés un, un perfil muy bueno que nos serviría, pero tenemos que ver cómo sería la transición. Y bueno, esta empresa realmente apostó por mí. Seguramente Así te lo mereces. Que... Entonces, más de email, tuviste las entrevistas normalmente por videollamada supongo sí todo por videollamada todo en inglés todo ¿no? en inglés bien con las entrevistas sí sí sí, sí, sí. Eh, son bueno, bastante no. difíciles por esto de que uno no sabe con qué te van a salir y en investigación clínica hay de todo tipo de situaciones que te pueden llegar a pasar sí pero bueno eh, lo importante es siempre ser sincero si no tenés experiencia no la tenés sí, sí acá está bueno eso que no, 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 no tenés que mentir no, ni nada no, no no hay que mentir Decís. para nada yo fui lo más sincera posible las cosas que me preguntaron realmente lo respondí todo la situación Gracias a Dios me habían pasado, pero porque en la Argentina también pasa de todo. Entonces, o tenía experiencia o fui sincera de cómo lo podría llegar a resolver. Y bueno, funcionó. Funcionó. Entonces tuviste dos entrevistas. 
Sí. Y después te dijeron, bueno, te aceptamos, te mandaron un email, te llamaron, sí. te dijeron, los tres son los pasos a seguir. ¿Cómo fue eso? A la semana, creo, de la segunda entrevista, eh, me avisaron por mail que yo justo estaba de vacaciones, así que fue un momento bastante importante. Justo estaba con toda mi familia. Eh, bueno, me mandaron la oferta con todos los requisitos, beneficios, salario, el puesto que iba a cubrir directamente y dónde. Y me pidieron determinada documentación para ellos poder tramitar el tema del certificado del sponsorship. ¿Te acordás que te pidieron más me o menos? Pidieron, sí, me pidieron eh, pasaporte, domicilio en la Argentina sí. y nada más. De parte de la empresa para el sponsor, para el certificado. Sí. Le enviaste copia de todo, te respondieron como bueno, está todo ok y te mandaron el certificado que es el que tienes que presentar para la visa. Exacto, ellos lo solicitan una vez que yo les mando todos los, los datos, ellos lo solicitan al gobierno sí. y eso tardó entre una semana y diez días aproximadamente, así que una vez que yo tuve el certificado de sponsorship pude empezar eh, desde la página del gobierno a completar el formulario para aplicar a la visa. O sea, te metiste en la página del gobierno de UK, en la parte de tu visa, de tu tipo de visa y ahí empezaste que es un formulario, ¿no? Es bueno, un nunca formulario, lo directamente dice eh, abajo donde dice Skill Worker Visa están todos los requisitos y abajo de todo dice Apply directamente y ya te pide un, un email sí. para registrarte y ya empezás Como automáticamente siempre. a completar todo. Y lo primero fue el certificado de El sponsor. primero es el certificado de sponsorship que tiene eh, un código de sponsorship y un código de registro de la empresa. Más allá de eso, tiene, eh, bueno, el sueldo anual. Acá lo, todo es anual, o sea sí. que si tienen que negociar el sueldo, lo consideran claro, anualmente. Si te dicen 30 mil libras, no es por mes, es por año es seguro. Por... O, o más, no sé, si tenés suerte. Claro. ¿no? Bueno, el sueldo, el puesto que uno va a cubrir, la duración del contrato, porque eso después eh, tiene algo relacionado. Y nada más. Nada más. Eso es lo que tiene, toda la información que tiene el certificado de sponsorship. Bueno, la, el formulario de la aplicación de la visa es eh, absolutamente todo online. Desde el código del, del sponsorship que sí. tiene, ellos ya asocian directamente la información que sí. está ahí. Pues todos datos personales, datos de tus papás, sí. ambos, padre y madre, nombre y apellido completo, fecha de nacimiento, la ciudadanía y si llegaron a tener en algún momento alguna otra ciudadanía. Lo mismo te preguntan a vos si tenés alguna otra ciudadanía. Después te piden tu historial de los últimos 10 años de todos los países donde estuviste en los últimos 10 años, con lo cual es bastante complicado, hay que agarrar los pasaportes que correspondan y empezar a rastrear sellos. Exacto, porque no es que te preguntan si viviste en otro país, sino simplemente si pisaste aunque sea un día en sí. algún país, si te fuiste de vacaciones, no sé, a cualquier país del mundo, te lo preguntan y te preguntan por cuánto tiempo estuviste y todo, ¿no? Exactamente, te preguntan eh, los días, tenés que contar los días, claro. donde estuviste en cada lugar. Tipo, y han... cinco días en México, sí, cuatro días en Uruguay. Y a mí me pasaba que estuve, no sé, varias veces en Uruguay, varias veces en Brasil okay. y no llené todas, solamente les puse la última visita que hice a cada país y en una parte que hay de comentarios les puse, bueno, estuve varias veces, lo pueden sí, ver en el pasaporte, sí. pero no iba a llenar. Sí, tal cual, <risa> lo, pu lo pueden ver en el pasaporte, igual toda esa información, todos los gobiernos del mundo lo pueden ver con Exacto. tu pasaporte, de sí. cualquier país que sea, pero bueno, está bien. Te Yo cargué la última eso. porque era básicamente la más representativa para sí. eh, además comprobar, bueno, fue la última y salí de ese país. Sí, <risa> claro, o sea, te fuiste, no es que te quedaste claro. viviendo ilegal, que creo que pasa Exacto. más por ahí. Sí. Yo creo que quieren saber más que nada de eso, si te quedaste en algún otro país viviendo o algo por el estilo. Después de eso, ¿qué más te piden? Bueno, eh, después de eso está toda la parte de siempre de, bueno, si tenés conocimiento de... Si, si son terroristas. Ah, esas sí, cosas, sí, sí. como la visa de Estados Unidos Exacto. que te preguntan que cosas. Te preguntan azúcar. todo, si sabes armar una voz tenés experiencia en participar con grupos de Marta, extremistas. Marta, no, sé, no sé hacer pasta, si me voy a hacer... <risa> claro. Mirá si me la voy a complicar así. Bueno, está bien, perfecto. Todo ese tipo de cosas. Y otro de, lo, de las preguntas es el tema del inglés, que yo ahí estuve bastante complicada. ¿Por qué? Porque yo soy traductora de inglés. Claro, o sea, inglés sabes yo perfectamente. Inglés. Y me confié, porque yo dije, bueno, obviamente soy traductora, tengo mi título, me lo van a aceptar. No, no. Te piden eh, el examen internacional. En realidad, sí. Si uno tiene un título eh, en inglés, que uno lo haya aprendido en inglés, tiene sí. que ser entero en inglés. No les importaba que yo sepa de los dos idiomas. Hay una, un departamento del gobierno al que uno tiene que mandar la documentación. Por ejemplo, si uno hizo un máster, un PhD, algo afuera, sí. en inglés, tiene que mandar el plan de estudios, el analítico y, obviamente, el diploma. Para que ellos lo analicen, sale 600 libras esto. Eh, para que analicen y te digan si sirve o no sirve. Yo mandé mis cosas y me dijeron no, 
no cumplís con el requisito que sea todo en inglés, chau, no te sirve. Claro, porque el traductorado, claro, Exacto. o sea, sí, estudias inglés, pero no, no es toda la carrera en inglés, porque Exacto. también tienen que estudiar literatura. Exacto. Sí, sí. Español. ¿Lo pagaste? 600 libras. No, 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 ah. porque directamente no me aceptaron el, 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 trámite, el trámite, porque no cumplía con okay, los bueno, menos mal, menos mal. Entonces ahí lo que tuve que hacer es empezar a averiguar para rendir un examen de inglés en la Argentina, internacional. IELTS. Rendí el IELTS. Oh. Eh, es un examen que en realidad mide el nivel que tenés. O sea, aunque sea uno... Aunque sea, el, sí. el IELTS es de, de 0 a 10 o de 0 a 9, ¿no? A 9. A 9, 9 era, sí. 9 es eh, proficiency, sí, así es el que... <risa> no, el TOEFL no lo aceptan, es no verdad, aceptan. no te sirve, no te sirve. Eh, así que Porque bueno, es americano, tiene que ser americano. el examen que es eh, británico. Que es el de... Cambridge Cambridge <risa> Ok, entonces tenés que dar el examen Te anotás sí. online Te anotás online Lo único que yo estaba media corta con los tiempos Y me anoté directamente en Buenos Aires Que era la fecha más próxima El examen sale eh, 226 dólares En la Argentina te lo cobran en pesos directamente Te ah, hacen ¿sí? directamente la conversión No te lo cobran en ah, dólares mirá. Pero bueno, aparece directamente el precio en dólares uh -huh. Lo puedes hacer en papel o en computadora Hay dos versiones En Buenos Aires es solamente en computadora y en, dentro de los 3 a 5 días corridos post examen te mandan el resultado que ahí uno ya sabe si sirve o no el certificado que tiene que ser un nivel mínimo B1 que es un intermediate en el IELTS ¿cuánto es? un 8 un eh, no, creo que es 5 ah, bueno, súper sí, bien sí, súper bajo o sea, intermedio, claro sí. así que no, no es muy difícil y si uno ve lo puede practicar sí. en, en internet hay de todo así que sí que es importante es que el papel el certificado el diploma es lo que sirve para aplicar a la visa porque tiene un código que está relacionado con el gobierno y claro uno después en la aplicación de la visa no sube el certificado así como tampoco sube el certificado de sponsorship sino que solamente llena los el códigos código. y después viene la parte del pago te puse una pregunta antes de hablar del pago sí. en algún momento en la página del gobierno cuando vas rellenando el examen de inglés el salario el certificado y todo te dice cuántos puntos vas acumulando no para llegar a 70 no no no, no. o sea en ningún momento sabes en realidad cuánto ¿Cuántos puntos estás haciendo más de lo que aparece en el cuadrito? Sí, no. O okay. sea, uno lo sabe porque sabes, está ahí. Digamos, cómo sí. llegar a 70. Pero no, Pero no, no es que en te ningún momento te va a volar un tipo, ya tenés 20. No, claro. Eso no. Qué aburrido. Sí, no podrían no. ser más. No, sí. Entonces, ya tenés el sponsor, rellenás todo el formulario con todos los datos que te piden, le das el certificado del examen de inglés y ahora viene la parte del pago. ¿No? Que es la más difícil. Sí. Son tres partes distintas eh, que hay que pagar. El primer filtro es el tema del de pago de la salud pública. El eh, NHS. El NHS. Sí. Se llama Immigration Health Surcharge. Son 624 libras por año de contrato de trabajo. Con lo cual va a depender el pago total. Si tenés un contrato de dos, tres o cinco años. Cinco años es el máximo que te pueden dar de contrato de trabajo. Porque después de ahí uno puede llegar a pedir la residencia. O bueno, una actualización la, de la, la visa. La, británica, la residencia británica, sí. sí. O sea, vos te dieron cinco años Me de contrato. Cinco años de contrato, con lo cual eran 624 libras, que son 886 dólares, dólares por año, o sea que eso es por cinco. Eso fue el primer pago. Y todo junto. Todo junto Desde se tiene que hacer en años. una sola tarjeta de crédito. No se puede hacer con débito, no se puede hacer transferencia, no se puede pagar con dos tarjetas de crédito. Es solamente un pago. Complicado. O sea, complicado. ¿cuánto es en Fue total? A ver, quiero hacer la cuenta. 624 por 5 son 3.120 libras. Exacto. Todo junto. Todo junto. Y desde Argentina. Desde Argentina. Ahí directamente, o sea, la página directamente te lo calcula en dólares. Ah, ok, ok. Depende de cuánto crédito tiene tu tarjeta. Ah, claro, tienes que tener un monto pagos, alto. Tienes que tener un monto muy alto, un determinado tipo de crédito en el banco, pues... no tener ningún tipo de deuda. Exacto. Así que ese fue el primer pago. Una vez que uno pasa ese filtro, después de un par de conversaciones con el banco. Sí. Eh... <risa> Entonces, pagás lo del NHS, todo sí. junto todo junto. Ahí te dan un número, ese número lo tenés que guardar. Ah, ok. Después de eso viene el pago sí de lo que es la visa, que son 1.750 dólares más para completar la aplicación de la visa. Pasan, ok, después sí. lo, después lo dejo sí, abajo sí. Con, en libras eh, también. Directamente te lo calculan en dólares. Y también todo junto con una sola tarjeta. Todo junto con una sola tarjeta, sí, sí, sí. Eh, y es que no es que puedes pagar uno y después el otro, no. Es paso a paso. Primero la salud, después la visa. Para volver a organizar, pagás lo del NHS, después te habilitan para que pagues la visa y ahí te dan un link para que puedas ir a la página de BFS que uh -huh. es esta empresa que terciariza el servicio de eh, todo, todo tipo de visado en la Argentina pero 
todos los pasaportes que uno deja ahí los mandan a Colombia, por lo cual... Algo, es, algo de eso sí. había escuchado, Es sí. así, mandan tu pasaporte a Colombia, desde el Reino Unido mandan la visa, o sea, el papel, para que eh, lo imprimen, lo peguen sí. en Colombia y de ahí vuelve a la Argentina. Con lo cual, sí o sí, es un mínimo de tres semanas que demora todo eso desde que uno termina todo. Sí. BFS, en realidad, lo que uno hace con un link es eh, subir todos los documentos que comprobar que todo lo anterior es real. Okay. Pasaporte, yo hice traducir mi DNI también porque piden el número de identificación nacional, sí. el certificado de inglés, subí mis títulos traducidos. O sea, puedes subir lo que vos quieras. Lo que vos quieras, pero lo que sí. ¿Antecedentes penales te pidieron? Antecedentes no? penales, eh, no, en mi caso no, porque mi actividad no lo requería. Ok, o sea, pero puede ser algunos que lo pidan a veces. Hay, algunas, hay algunos tipos de, de trabajo que sí, eso también está descrito en la, en la página. Sí, igual es súper fácil. Bueno, no sé cómo sea en otros países, pero en Argentina es súper fácil. Pedís turno, la te lo firmas, sí, sí, no, no hay problema. Y creo que sale 100 pesos o una cosa así. Sí. Bueno, y una vez que uno completa y sube todos los documentos, eh, uno de los documentos importantes también, si sí, tu empleador no lo puso en el sponsorship, sí. es que tenés que subir una prueba de los ahorros que vos tenés, que tienen que ser mínimo 1.270 libras, que la tenés que tener en un banco, para poder llegar al Reino Unido y vivir ese primer mes. Eh, claro, sí o como sí, para poder limpio, rentar una habitación. Exacto, no. para poder vivir, que vos eh, puedas comprobarle al gobierno que realmente tenés esa plata para poder venir y vivir ese primer mes que se considera hasta que cobres el primer sueldo. Exacto, ok. Y si no, tu empleador tiene que aclarar en el certificado de sponsorship que eh, te van a dar alojamiento y la comida por ese primer mes. Entonces subí eh, el detalle del banco que también tiene que estar traducido. Una vez que uno sube todos esos documentos, tenés que hacer el pago que son 90 dólares más y eh, una vez que los pagas te da la posibilidad de sacar el turno para ir a hacer los datos biométricos a este lugar, a Avenida ah, Córdoba, okay. que, es, que es la foto y eh, las huellas dactilares. Lo único que eh, no había fechas cercanas eh, y tenés que considerar que una vez que vos completás todos esos datos son tres semanas más para que te den la visa, con lo cual puedes pagar un servicio urgente y te dan turno para o al mismo día o al otro día y ese servicio sale 330 dólares más. Claro, bastante más caro. Exacto. Y ahí es cuando vos entregás tu pasaporte. Vos dejás tu pasaporte ahí. directamente. Eh, si querés, ellos te dan el servicio de escanearte todo, subir a la plataforma, pero obviamente te lo cobran en dólares y no, claro. no es difícil, así que directamente claro. se sube a la plataforma y uno llega al momento con todo listo. Perfecto. Con lo cual vos solamente entregas el pasaporte, te sacan la foto, huellas digitales, okay. dejas todo y esperás las tres semanas, que en tres semanas exactas tu pasaporte está en tu casa, en la Argentina usan DHL y te dan el código de seguimiento directamente cuando haces el mismo trámite para que vos sepas Exacto. todo por, dónde, por va. dónde va. Porque es lo que contabas antes, que es que el pasaporte va a Colombia, de Exacto. Reino Unido envían el pasaporte que tienen que pagar en el pasaporte y vuelve a Argentina o al país que sea. Exacto. Supongo que para los colombianos será mucho más rápido. No, igual pero... eh, en la página informa que sí o sí son tres semanas okay, de espera si aplicás eso. desde afuera, que todas las primeras veces sí o sí tenés que aplicar desde tu país de origen. Claro, exactamente. Eso es muy importante que no lo dijimos antes. Esta visa no la puedes hacer dentro del Reino Unido. O sea, si están de turistas o, o de lo que sea o vinieron a visitar a un familiar y quieren pedir la visa, no se puede. Las visas se piden desde el exterior, siempre fuera de Reino Unido del país del que vengan. Bueno, una vez que te llega el pasaporte, te llega el pasaporte a tu casa con la visa. Sí, exactamente. Ahí... Viene eh, un instructivo de todo lo que puedes hacer o no hacer con ese tipo de visa y el detalle de lo que tenés que hacer cuando llegas acá. Porque yo cuando llegué y completé la cuarentena, tuve que ir a una oficina del correo a avisarles que ya había llegado y a retirar mi, es como un carnet o una cédula de identidad que dice que soy residente del de Reino Unido, tipo de visa que tengo y mi número de de seguridad. Claro, que es, es lo que los europeos o los que tenemos pasaporte europeo no tenemos. O sea, a nosotros no nos dan nada claro. por el momento. Dicen que esto lo van a cambiar, pero bueno, sí. O sea, vos te dan como un DNI. Es como digamos, un DNI británico, sí. De que eh, sos extranjera, pero vivís exacto. acá. Exacto. Y que con eso, cada vez que salgas y vuelvas a entrar del país, sí o sí lo tenés que tener. Aparte de tu pasaporte Aparte argentino. Aparte del pasaporte argentino con la visa. Perfecto. Y bueno, una vez que ya hiciste todo, pagaste todo, me gustaría preguntarte si sabes en total cuánto salió el trámite. O sea, en total, con el examen de inglés sí. que pagaste para la salud pública del NHS, sí. la visa y el trámite este de los datos biométricos, en total gastaste... 
6.566 dólares. Sí. Sin pasaje y sin nada. A esto habría que sumarle que te pedían que tengas en tu cuenta de banco. Sí, los 1.270 eh, libras. Como para empezar, que para es, un, empezar. es un sueldo mínimo, podríamos decir, como para el primer mes. Exacto. Para tus gastos. Son 7.836, en, bueno, en dólares, libras, pero sí, calculamos más o Exacto. menos. De todos modos, sí. este tipo de cosas se pueden negociar con el empleador, que él se pueda hacer cargo de todo el costo de la visa, claro, del depende. pasaje, de que realmente te den alojamiento cuando llegues acá o no. Con lo cual, bueno, es un dato a tener en cuenta porque eso sí se puede negociar sí. y ya que están haciendo todo este movimiento para traerte, seguramente lo paguen. Lo pueden, claro, si sí, lo puedan pagar. Siempre eso habría que hablarlos con ellos. Pueden pagar todo, pues si no, 8 mil. Sí, 8 mil dólares. Todos de juntitos. Una. Todos juntos. <risa> <risa> sí, duelen. Ok. Y bueno, ya tenías tu pasaporte. Exacto. Todo listo y ahora pasaje. Eh, pasaje, oh. porque bueno, nada, yo no lo saqué porque estaba esperando básicamente que me llegue el pasaporte y no sabía si podía llegar antes o después. A principios de febrero, casi mediados, ya fines de febrero, yo ya tenía la oferta y, y ahí, ahí empecé, empecé con todo. todo. ¿Y cuándo tuviste la confirmación de todo? O sea, con ya todo terminado. El 27, 26, 27 de abril me llegó el pasaporte a mi casa y o sea, ahí un par de ese meses. mismo día, sí, ese mismo día saqué el pasaje. Me lo cancelaron. Despegar sí. no me devolvió la plata. No. No. ¿Qué nunca, otro pasaje? Nunca saco pasajes por despegar. No, no, no. Que que claro, estás viniendo en un momento súper complicado del mundo con cuarentenas que mm. algunos países te dejan entrar, que otros no. Es sí. como bastante complicado, pero bueno, sí. Estuvo pero que cancelado, te sí. Después eh, saqué otro, también lo cancelaron, pero con ese no tuve problemas. Saqué un tercer pasaje. Tremendo. Vine vía Paraguay. Ah, mira. Una escala larguísima en Paraguay. Escala. ¿Y todo cuando llegaste acá? ¿Qué fecha llegaste? Llegué el... 5 de mayo. 5 de mayo. Hasta el 17 estuve en cuarentena. Cuarentena. Va, el 16, el 17, bueno, ya estaba en Londres. Claro. Propiamente dicho. Sí, porque llegaste, ¿cómo fue eso? Llegaste al aeropuerto, Ay. eso me interesa también contar un sí. poco porque creo que a la gente le debe dar ansiedad. No, la, ¿no? la Cuando viene con una visa, sí. llegas al aeropuerto, perfecto. ¿Y qué te preguntan? ¿Qué te dicen? ¿Qué te revisaron? Sí. Bueno, uno llega a migraciones y lo primero es, eh, bueno, el motivo por el cual viniste, qué tipo de pasaporte pasaporte tenés, de dónde venís, qué escala hiciste, te piden los boarding pass de todas las escalas, así claro. que eh, ténganlo a mano, sí, revisan la visa. Sí, el pasaporte y la visa. Exacto. Yo me había traído por las dudas el contrato de trabajo impreso también, sponsorship también me lo imprimí por sí. las dudas. Yo creo que todo. En, sí, tienen, tienen que traer todo lo que de puedan. Más, sí. Incluso si tienen pasaporte europeo también, si tienen el preset, lo que sea, en este momento para viajar a Reino Unido es como vengan sí. con todo lo que puedan, todos los papeles en el bolso porque Exacto. sí, se pueden poner un poco difíciles. Sí. Y bueno, después básicamente me preguntaron a qué venía y cuando les dije vengo a trabajar en investigación clínica, ya está, como que... Sí. Vieron la visa, ya está, ya pasaste. Está. Sí, pasé. Y ahí te piden directamente el eh, Passenger Locator Form. Tenés que completar. A nosotros que nos corresponde la cuarentena, yo tuve que reservar la cuarentena en el hotel específico y completar esos datos, completar con un número de teléfono que ellos me pudieran localizar, un mail, eh, donde me había tocado la cuarentena, todo. O sea, o sea que sí. también, eh, perdóname, pero Sí. Hay que sumarle a todo el precio, en este caso, en el tuyo, viniendo de Argentina, que está en la lista roja, en este momento para el Reino Unido, pagar el hotel con antelación, que son como mil mil, mil setecientos libras, que son dos mil quinientos dólares más. Claro, o sea, solamente para hacer la cuarentena obligatoria en un hotel. Pero esto es solamente para algunos países de Latinoamérica y los países que están en la lista roja. Hay otros que pueden entrar y hacer la cuarentena en casa y hay otros que no tienen que hacer cuarentena ni nada, solamente tienen que llenar este formulario y el PCR. Exacto. Bueno. Bueno. El PCR solo son 210 libras. Claro. Bueno, eso es porque pueden hacer directamente en la casa, aislados, y te hacen el seguimiento todos los días. Sí. Y bueno, te escoltaron, ¿no? Hasta el hotel, ¿cómo es te eso? Te escoltan, sí. Una vez que pasas eh, un centímetro de migraciones, hay alguien esperándote eh, y te llevan eh, de seguridad hasta el transporte directamente que te lleva al hotel. Eso, chicos, vuelvo a repetir, es por el tema del virus, es por la cuarentena, por el, los países de lista roja, etcétera. Si ustedes vienen de otro país, si vienen de España, por el momento, 
no tienen problema, no tienen que hacer la cuarentena en el hotel ni nada por el estilo, pero sí. O sea, eso lo quiero aclarar porque por ahí ya piensan que sí, sí, por, sí. Venir, eh, por venir de, de inmigrante, de, sí, no. Sí, sí. Así que sí, completé eso. El día 16 ya me liberaron. Listo. Pero sí, me sentí presa. Y sí, me imagino. De Horrible. Ser. Yo me imagino Así esa situación. Que, si lo pueden evitar, obviamente, lo, háganlo. Claro, hagan las cosas bien, las pero cosas si lo bien, pueden evitar, pero, claro. <risa> si tienen la posibilidad. Sí, sí, sí. Digo, de esperar. En tu caso, porque ya tenías todo hecho. Yo porque tenía la fecha de inicio, que el, claro, mi empresa... El te dijo, vení sí, ahora. mi empresa ya la había cambiado porque me demoré con el tema de inglés y qué sé yo, y pagos y no sé qué. Pero sí, yo tenía una fecha de inicio que... que claro, que no es que... Sí, si lo pueden hacer con más tiempo y más tranquilos y cuando seguramente en junio, julio del 2021 aflojen un poco con todo esto sí, de los viajes internacionales, sí. es lo que se supone pero en Inglaterra nunca se sabe, en Reino Unido nunca se sabe qué puede pasar, y bueno, ya está te liberaron, te alquilaste tu casita y empezaste exacto, a trabajar, exacto. y eh, lo del National Insurance Number, sí. lo tuviste que hacer, te lo hicieron ellos, no, cuando uno saca este tipo de visa, ya ellos te lo dan directamente y okay. está no, el número en, el, en la cédula que ah, hablamos perfecto. antes, sí, sí. Que aparece ahí directamente junto con, bueno, tu número de la residencia, el tipo de visa y el NI. Claro. Cuando está bueno, pues mucho más simple. En Ashland Insurance Number pedirlo y todo ahora es como muy complicado. Y nada más, ya está. Y nada más, ya está. Y Mucha sí. paciencia. <risa> nunca, nunca darse por vencido. Sí. La verdad que esto fue un sueño para mí, así que como que traté de ir día a día superando cada uno de los obstáculos para poder también disfrutar el proceso, porque era mi sueño y yo decía, tan complicado tiene que ser. Pero la verdad que nada, es posible y si uno cuenta con la información, realmente porque yo no tenía nadie que me informe, no tenía nadie que me vaya guiando y fui como paso a paso. Por eso mismo estamos haciendo este video, para mí me parece súper importante que cuentes tu experiencia, que le puedas contar a la gente cómo fue el paso a paso, creo que a la gente le puede ayudar muchísimo porque este tipo de visa es bastante nueva, yo en mi caso yo no la necesito así que la verdad es que no tenía ni idea por dónde empezar o cómo explicarles todo esto y la verdad es que te lo agradezco porque contaste paso a paso cómo fue y todo lo que pagaste, etcétera. Y también me parece bastante lindo lo que decís, ¿no? De que no es fácil conseguir la visa en para Reino Unido en este momento, es la verdad, no es fácil es caro, hay que estar preparado, hay que tener dinero, guardado, etcétera, pero no es imposible, Exacto. y vos es un ejemplo de que no es imposible, que sí se puede uh -huh. con mucho esfuerzo, mucha paciencia me imagino los nervios y el estrés, sobre todo viniendo en época de cuarentena y con todo lo que está pasando Sí, en este sí, momento. porque también el hecho de subirse un avión en estos tiempos es eh, sí, complicado joder. bueno, así que esto es todo muy estresante, pero ya les digo, no es imposible y la verdad que cuando uno tiene un sueño la edad que sea, porque sí. yo no soy la más joven, pero bueno, nada, seguí adelante y yo sabía que lo, lo, lo podía lograr si realmente lo quería y bueno, nada. No, lo importante, estás sí. feliz ahora que ya podés Ay, caminar sí. por Londres y por Inglaterra, <risa> ya Pobre, está. Pobres mis amigos y seguidores en las redes porque <risa> no me bancan más, lo sé. <risa> como estás mostrando muchas fotos de Inglaterra sí, y sí, al sí, principio sí, sí. sí, yo ya ahora es como... Sí. Nada, pero eh, normal. Pero bueno, nada, porque estuve paseando, aprovechando Obvio. que Aparte, esa primera después, semana días, y sí. sí, fue como libertad. Eh, bueno, sos feliz. Pero sí, soy feliz, soy feliz. Son distintas oportunidades, distintas cosas que uno puede vivir. Y nada, esto de... Yo también te quería agradecer a vos porque me ayudaste en, en este proceso con un montón de información, con tus videos, con cosas que ni siquiera habías publicado todavía, pero me ayudaste <risa> igual. Pero bueno, nada, eso es animarse a ir por un sueño. Realmente eh, implica mucho esfuerzo, ganas, sí. paciencia y... Y, y nunca bajar los brazos realmente yo esto lo quise durante mucho tiempo hace mil años que estudié inglés toda ah, mi vida fui fanática de Inglaterra todo el mundo que me conoce lo sabe <risa> es como que bueno era digo, tu sueño claro ya estás ahí gracias ah, hoy estoy muy feliz y ya eso es lo importante que funcionó exacto y no no es difícil, acá? No, sí sí no no es no es lo más fácil del mundo obviamente hay que hay que seguir adelante y sí luchar por los sueños y realmente se pueden cumplir yo realmente te quiero agradecer porque sí me, me ayudaste en todo el proceso para venir no, no. realmente nada sin ningún tipo de, de, de... <risa> de corazón es que hay que, hay que ayudar de, a la gente sí, por eso sí, siempre digo en los grupos de Facebook y lo que sea de españoles en Londres o argentinos en donde sea siempre encontrás gente que te puede ayudar y sí. creo que eso es importante apoyarse en otros inmigrantes también de que están en la misma sí porque me sorprendí de la cantidad de gente que conocí solamente en una semana y gracias a un, un amigo que no era ni mi amigo cuando <risa> claro de venir. pasa Pobre. un montón eso sí. es que cuando uno viene solo y todo el mundo está como enseguida con esta actitud de ayudar de guiarte de 
ofrecer. Así que, bueno, nada, te lo quiero agradecer y, y también bueno. gracias por esta oportunidad de contar mi experiencia. Hay varias, pueden tener otro tipo de experiencia, pero la verdad que si podemos ayudar, aunque sea a una persona, yo voy a estar feliz. Sí, seguramente que sí. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva, sinceramente, de corazón. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darme un like y todas esas cosas. Y les voy a dejar el Instagram de ella abajo para que la puedan seguir y también vean cómo es su vida en este momento viviendo en Londres. Y nada más, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao! chao.